let us all try to be worthy of your windows centenary. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஸ்ரீ ஒர்பிந்தோ சொசைட்டி சென்னை கிளையின் சார்பாக இந்த சனிக்கிழமை மாலைதோறும் நடைபெறும் சட்சன் சொற்பொழிவு தொடருக்கு அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் இன்று நம்மிடையே பேச இசைந்துள்ளவர் திரு அசோகன் அவர்கள் நமக்கெல்லாம் நன்கு அறிமுகமானவர் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீ அன்னை அவர்களது இலக்கியங்களில் நன்கு பரிச்சயமானவர் அன்னையினுடைய நூல்கள் சிலவற்றை அவர் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்துள்ளார் கோவையிலிருந்து வெளிவரும் அகில இந்திய மாத இதழ் தமிழ் அதிலும் அவருடைய மொழிபெயர்க்கும் பங்கு மிகவும் சிறப்பானது அவர் குடும்பமே அன்னை அரவிந்தர் அவர்களிடம் மிகவும் ஈடுபாடு உடைய ஒரு குடும்பம் அவருடைய சகோதரி நமக்கெல்லாம் அறிந்த நன்கு அறிந்த திருமதி விஜயா சங்கரநாராயணன் அவர்கள் அன்னையிடம் நெருங்கிய நெருக்கத்தில் இருந்து ஆசையை பெற்றவர் 
திரு அசோகன் சார் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம இடையே பேச இருக்கும் தலைப்பு ஒரு ஒரு தொழில் பழக்கம் அ ட்ராப் ஆஃப் பிராக்டிக்ஸ் பிராக்டிஸ் ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டியின் சார்பாகவும் இங்கு கூடியுள்ள அன்பர்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் திரு அசோகன் அவர்களை வரவேற்று இந்த உரையை நடத்தி கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஜோதிபரசியீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீமீம
அதாவது நம்மகிட்ட இருக்க வேண்டாதது வந்து நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்றது ஒன்ஸ் ஓன் மிஸ்டேக்ஸ் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்றது வந்து அது நல்லதுதான் அப்படின்னு மதம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி சின்னதும் பெருசுமா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எவ்வளவு விஷயங்கள் வேண்டாதெல்லாம் அதை நம்ம விளக்கற்கா இந்த போடுற தீர்மானங்கள் இதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கிறது இப்போ வீட்டில் இருக்கிற இந்த பழைய திங்ஸ் வேண்டாது யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கிறது ரொம்ப நாள் இதை சேர்த்து கூட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் பாடா ஒரு வழியா எல்லாத்தையும் யோசிச்சு கட்டிக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சபோது மறுநாளைக்கு பரண்லேருந்து ஒன்று எட்டி பார்ப்போம் அது மாதிரி இங்கே நக நடக்கிறது உண்டு இன் ஈச் ஹியூமன் பீயிங் தெர் இஸ் அ பீஸ்ட் க்ரௌச்சிங் ரெடி டு மேனிஃபெஸ்ட் அட் த ஸ்லைட்டஸ்ட் அன்வாச்சுவல்னஸ் த ஒன்லி ரெமெடி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் விஜிலன்ஸ் அப்படிங்கிறார் மதர் அதாவது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு மானிட ஜீவனுக்கையும் வந்து ஒரு விலங்கியல் வந்து பதிங்கி ஒழி ஒழிஞ்சுன்னு இருக்கும் அது பதுங்கிட்டு இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் சின்ன ஒரு ஒரு கவனக்குறைவு இருந்தா கூட உடனே அது வந்து தன்னை வந்து வெளிக்காட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அது வந்து நம்ம தவிர்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இடையராமல் ஒரு விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் இந்த மாதிரி சறுக்கல்களை தவிர்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால நம்ம வந்து நம்ம எடுக்கிற தீர்மானத்தின்படி நம்ம கிட்ட வேண்டாத விளக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு தெளிவும் ஒரு உறுதியும் வேணும் எக்ஸும் ஐயும் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்து எக்ஸ் வாங்கி பேசினா ஒரு ரிசர்ட் பத்தி தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேர் பேசிக்கும் போது மூணாவது நபர் பத்தி பேசுறது தான் வாடிக்கை எக்ஸ் சொல்றார் ரிசர்ட் வந்து அந்த சீரட் படிக்கிறது நிச்சிட்டா தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்கிறான் அது போய் வந்து இது என்ன பிரமாதம் நான் எத்தனையோ தடவை நிறுத்திருக்கேன் அப்படின்னாரான் அதாவது இவர் நிறுத்தவே இல்லை இதுக்கு பேர் அதெல்லாம் தீர்மானமே கிடையாது ஆஹ் இது மாதிரி காசிப் எல்லாம் வந்து அதர் வந்து ரொம்ப டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இந்த காசிப் வந்து ரெடியூசஸ் அவர் எனர்ஜி அந்த டைம் இதுவாகுது அதோட எல்லாம் இட் லோயர்ஸ் அவர் கான்சியஸ்னஸ் அதுவும் திஸ் இஸ் த அவர் ஆனியர் திஸ் இஸ் த அவர் கிரிட்டிக்கல் அவர் வென் வி ஹவ் டு கன்சர் அவர் எனர்ஜிஸ் வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட் இன் சச் திங்ஸ் அப்படின்னு லிட்டில் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால இது ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு காலையில் கூட ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம எம்கேஆர் சாருடைய இதுலேயும் அதை பற்றி ஒரு பேச்சு வாசிக்க பண்ணி அன்னை வந்து இன்னொன்று சொல்கிறார் நீ ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிற அது ஒரு நல்ல வழியில் போகிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு தீர்மானம் தான் அது ஆனால் அப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுத்த உடனே என்ன ஆகும்னா அதுக்கு எதிரான சூழ்நிலைகள் உண்மையில் வரிசையாக படையெடுக்க தொடங்குங்கிறார் நான் நல்லது தானே நினச்சேன் ஏன் இப்படி எல்லாம் எதிராக நடக்குது அப்படின்னு உளம்பரில் பிரயோஜனமே இல்லை ஏன்னா இந்த உலகங்கிறது ஒரு டெரிபிள் மிக்சர் நல்லதும் கட்டதும் ஏகமாய் கலந்து கிடக்கிறது அப்படிங்கிறார் அன்னை அப்படியானா இந்த பாலியும் நீரையும் பிரிக்கிற அன்னப்பறவை மாதிரி நம்ம போகணுமா இந்த இடத்துல மாதிரி ஒரு டைக்ரெஷன் அன்னப்பறவைக்கும் பாலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் யாராவது அன்னத்திட்ட பாலை குடிக்க கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை அப்படி கொடுத்தா அதான் குடிக்குமா அதுவும் வார்த்தப்பால் ஒரு நீர்வாயு உயிரினங்கள் தான் சாப்பிட்றோம் அப்புறம் ஏன் இப்படி ஒரு பேச்சு வந்தது இந்த கேள்வி வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு பெரிய மண்டை குடைச்சலாக இருக்கு அவர் என்ன பார்க்க என்ன மாதிரி யோசிச்சா அப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சு அன்னம் அதாவது சாதம் அதையும் பாலையும் கலந்து பால்னாலே தண்ணி தான் இருந்தாலும் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் போதா குறைக்கணும் தண்ணி சேர்த்து ஒரு சின்ன ஒரு குண்டையாக பிடிச்சி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தா தண்ணி தனியாக வடிஞ்சிருக்கோம் இதை நம்ம சகோதரிகளை சோதிச்சு பார்த்து சொல்லலாம் ஆக நல்லதான் நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு மதர் சொல்றார் நல்லது அப்படின்னு சொல்றீங்க அது என்ன அது ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்லதா இருக்கலாம் ஆனா அது வந்து இன்னொருத்தர் பார்வையில கூட இல்லை இறைவனுடைய பார்வையில எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தார் அதாவது ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து இறைவன்கிட்ட சொல் இறைவன்கிட்ட சொல்ல அன்னை சொல்லணும் அன்னைகிட்ட சொல்றதா வச்சுக்கோம் அப்போ அதுக்கு ஒரு பெரிய தடை எதுவும் வராது வந்தாலும் அதுவுமே நீங்கிடும் அல்லது அதை எழுத்து நிற்கிற தெம்பு உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் மதர் மதர்கிட்ட நம்ம சொல்லுவோம் வெனவர் தெர் இஸ் அ நீட் ஆஃப் யூ மதர் யூ ஆர் அல்ரெடி தேர் அண்ட் யூ ஹவ் ஆல்சோ அஷுடஸ் தட் பவர் கம்ஸ் டு த நீட் அப்படின்னு நம்ம அன்னைக்கு பேசி வச்சுக்கலாம் உண்மையிலேயே அன்னை வந்து எப்பவும் நம்ம கூட தான் இருக்காங்க அந்த பிரசன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண முடியலைனாக்கா அது நம்மளுடைய குறை தான் தி ஆர் நாட் கான்சியஸ் அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ ஒயிட் ரோசஸ் ஒரு இடத்த சொல்லியிருப்பாங்க நான் இங்கே தான் இருக்கேன் நான் ஒன்றும் என்னை மறைச்சிக்கல ஆனால் என்னோடய குழந்தைகள் தான் என்னை பார்க்கறது இல்லை பார்க்க முடியாது அப்படி அவங்களுடைய அந்த டார்க்னஸ்
ஆனா அதுக்கு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது அந்த சமர்ப்பணம் ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்ணலாம் ஸோ நடைமுறை வாழ்வு அப்படின்னாலே அது வந்து இந்த டெய்லி ரொட்டீன் அந்த ஆளை வாழ்க்கை இருக்கு அப்புறம் கண்டிஜென்ஸ் அப்பப்போ நடக்கிறது அப்புறம் அந்த ஒட்டு மொத்த ஒரு லைஃப்கான ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான் ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் எவ்வளவோ இருக்கு இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சொல்ல முடியாது நபருக்கு நபர் அது வேறுபடும் எல்லாருக்கும் அதை பொதுவாக பார்க்க முடியாது இது அன்னை அன்பர்கள் விஷயத்தில் பார்த்தோம்னா இது அவங்களுடைய அந்த ஆன்மீக நிலைமை அந்த ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருவர் ஆன்மீக முன்னேற்றமின்றி வீணாக கழித்த காலமே அவரை முதுமை அடைய செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நியூ இயர் மெசேஜில் ஒரு அன்னையுடைய இடம் பெற்றது அதுக்கு பிரதிநிதியா என்ன நினைச்சுண்டு இந்த நடைமுறை கோணத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆர் கே லக்ஷ்மண் கார்ட் உள்ள ஒரு காமன் மேன் ஒரு இது வரும் ஒரு அது மாதிரி அந்த பொதுவில் நான் சொல்றதா இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் கருத வேணும் அப்படின்னு இந்த முதலே நான் குறிப்பிட்ட இந்த ஆன்மீக சிறப்பு அடைந்தவர்கள் அந்த பெரியோர் ஆன்றோர் அவர்கிட்ட நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இப்ப ஒரேடியா படிக்கிறது ராமாயணம் இடிக்கிறது பெருபாவல் கோயிலும் இல்ல விடியுடைய ராமாயணத்துக்கு சீரிக்கலாம் தப்பான்னு சொன்னாலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் பெரிய ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனா இல்லாம அப்பப்ப ஏதோ சில சருக்கர்கள் அப்படி தடம் மாறி போறது இதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாம் லெட் தேர் பி நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தை வில் அண்ட் மைண்ட் அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட சொல்லணுங்கிறார் மதர் மதர்ட்ட நம்ம சொல்லுவோம் அது மாதிரி சரி ஆஹ் இறைவனோட சங்கல்பம் இல்ல அன்னையோட சங்கல்பத்தை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வாழ்க்கையில கணக்கில்லாத சந்தர்ப்பங்கள் தீர்மானம் செய்ய இல்லை செயல்படுறதுக்குன்னு இருக்கு இது ஒவ்வொன்றுத்துலயும் அன்னையோட சங்கல்பத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அன்னை ஒண்ணு ஒண்ணு ஓராளா ஒண்ணு சொல்றாங்க ஒரு விஷயத்துல ஏதோ ஒரு முடிவு எடுத்து அதன்படி நடக்கிற அப்போ உனக்குள்ள ஒரு ஒரு குறுகுறுப்பு ஏற்பட்டுதுன்னா அப்போ அது இறைவன் சித்தம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு நீ வந்து அது அது பாதி செஞ்சு போது முடிச்ச அப்புறமோ அது எப்போ எப்படி ஏற்பட்டாலும் சரி இதே ஒரு கைடிங் பிரின்சிபிள்னு நினைச்சேன்னு நினைச்சேங்களேன் அதோட விஷயமே முடிஞ்சு போச்சு இது பேச ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா அது அவ்வளவு சுலபமா இல்ல முதலாவது அந்த குறுகுறுப்பை நம்ம வந்து உணர்ந்துகிறோமா இப்படி நமக்கு இந்த உள்ளேந்து வழி காட்டுறது வந்து அந்த உள்ளுணர்வு அது முதல் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருடைய ஸ்டேட்டஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து சைக்கிக் பீங் இன்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு எதோனா சொல்லலாம் அது அந்த குரல் வந்து ரொம்ப சன்னமாக தான் இருக்கும் அதுவும் அது ஒரே வரவு தான் அது அது வந்து ஒரு கம்பல் பண்ணி ஒரு அது இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு திணிக்கிற குரலாக இருக்காது இது ஒரு செஞ்சா உனக்கு நல்லது இது செய்யாட்டா உனக்கு நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி இதை சொல்லிட்டு அந்த ஒதுங்கிடும் அது அப்புறம் மகனே உன் சமத்து இல்லைனா மகளே உன் சமத்து நமக்கா மனசுலேருந்து அலை அலையாக தாட்ஸ் வருது இப்போ வந்து கடற்கரைக்கு போனது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலை திரும்பி போகும்போது அது அது அடிச்சுட்டு பெரிய அலை வரும் அது மாதிரி அது பெரிய பெரிய அலைகளாக ரெண்டு அலைகள் வந்துட்டே இருக்கும் இது தவிர நம்ம வந்து இந்த அடக்கி வச்ச உணர்ச்சிகள் இந்த ஃபீலிங்ஸ் இல்லை நம்மளை மீறி வெளிப்படுற அது எமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் அதோட குறிப்பீடுகள் வேற ஆஹ் அதை கூட சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஈஸி டு சப்ரஸ் அண்ட் டு ஆர்கனைஸ் பட் ட்ரூ ஆர்டர் இஸ் ஃபார் சுப்பீரியர் டு சப்ரஷன் அப்படிவாங்க அடக்கி வைக்கிறது வந்து ஈஸி தான் ஆனா அதை விட அதை வந்து ஒழுங்குபடுத்தணும் அதை ஒழுங்குபடுத்துறது தான் வந்து நல்லது சொல்லி சொல்றாங்க நம்மளால அதை சப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்புறம் வந்து ஒரு சமயத்துல வந்து இன்னொரு சமயத்துல வந்து அதை வந்து வெளியில வந்து இப்போ அந்த பீஸ்ட் வர மாதிரி தான் இது அது வந்து நம்மளை வந்து கீழே தள்ளிடும் அதனால நம்ம முதலே ஆர்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆர்டர் பண்றதுக்கு நம்மளால முடியாது நம்மளுடைய சக்தி அன்னை விடுதான் மறுபடியும் சரணம் அடையணும் இப்போ இந்த மனசு அடுத்தது பிராணம் அப்புறம் அந்த உடம்பு உடம்பினுடைய இது இருக்கு அது வந்து என்ன என்ன மறந்துட்டியா அப்படின்னு அதோட அந்த ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் ஸ்கேல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாதிரி சின்ன குறு பேரு உபாதைகள் எல்லாம் வேற இது மாதிரி நம்ம இந்த உள் வழிகாட்டியோட குரலை கேட்க விடாம எல்லாம் வீடு அழிச்சிடுற தடைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸான விஷயமா இல்லாம ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயமா பாக்கலாம் லிட்டில் மைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த லிட்டில் மைண்ட் சொல்லும் போதே அது குறைகளோட தான் வரும் ஒரு நாள் நைட் டிஃபன்க்கு வந்து ஒரு கேட்ரிங் சர்வீஸ் ரெகுலரா நாங்க வாங்குற ஒரு கேட்ரிங் சர்வீஸ்க்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறேன் முன்னாடி ஆர்டர் கொடுக்கறாங்க மையத்துல இருக்க அன்னையோட சூழல்ல இருந்துட்டு நேரா வீட்டுக்கு போறதுதான் அது ஒரு உச்சிதம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு புறப்படும் போது லேட்டு இது தியானம் இருக்கிற இடம் ஒரு இடம் ஒரு டைரக்ஷன்னா அது கேட்ரிங் இருக்கிற இடத்துல இன்னொரு டைரக்ஷன் 
அதனால தியானம் இங்க தொடர்ந்து இருக்கிற நேரம் இருக்கு இல்லையா அங்க அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் அதான் வந்து சிரிச்சு என்ன பண்ணேன் முதல்ல அங்க போயிடுறேன் நடக்கிறது மாறா அந்த பூக்கள்லாம் சப்பர் போக்கி விட்டு அப்புறம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை சில இஷ்யூஸ்க்காக ஒரு ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது நம்ம புக் பண்ணது இது இருக்கு இல்லையா ஐடியா பண்ணுவோம் ஐடியா பண்ணி கேட்ரிங் போக வேண்டாம் வீட்டுக்கு எல்லா வீட்டுக்கு கஞ்சி வாங்க இருக்கேன் அப்படின்னு ஏதோ கோர் ஓகே உள்ளுக்குள்ள தோன்றுறது அதே மாதிரி வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம் மேலே நான் நேராக வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு மாதிரி தோட்டு நேராக வீட்டுக்கு போகிறேன் ஆனால் போகிறதுக்கு ஒரு நாலு அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ள மைண்டு வந்து மறுபடியும் இல்லை இல்லை அது வந்து நம்ம பழக்கமான இடம் இல்லையா அது கேட்டிங் சர்வீஸ் அப்படி சொல்ல வேண்டாமா ஆனால் சரி இட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஃபோன் பண்ணால் ரிங் போகிறது எடுக்கல சரிட்டு நான் வந்து நேராகவே அங்கே போயிடுறேன் இங்கே போய் நின்ன உடனே என்னை பார்த்தோன்னே என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா சார் இன்னைக்கு இடியாப்புமே வரல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் நான் வந்து அவங்களோட ஆங்கிளில் பார்த்து இல்லை நம்ம சொல்லாமட்ற தப்பு நம்ம அப்படி நினச்சி போய் அப்படி நினச்சி தான் தப்புன்னு ஆயிடுது இல்லையா அப்போ தியானம் ஈட்டு இருக்கிற குரல் அந்த குரலை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் அதை விட்டுட்டு இப்படி திடீர்னு மாற்றிட்டேன் அப்போ மாற்றிட்ட போது அது வந்து என்ன தெரிஞ்சது அந்த இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்த தேர்ட் ஐ இருக்க அதுக்கு தெரியும் அங்கே வரல உனக்கு வேண்டியது அங்கே வரல நீ எதுக்கு உனக்கு உன்னோட இன்னும் பெரிய ஹானஸ்ட் மாதிரி அதை காமிச்சுக்கிறதுக்காக நீ அங்கே போறியா இதெல்லாம் வீண் அலைச்சல் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு மத்திய நல்ல விவரம்லாம் சொல்லாது போக வேண்டான்னு மட்டும் தான் சொல்லுவோம் அதை நம்ம கேட்கறதும் கேட்காது நம்ம அந்த தெளிவு நிறைய கொடுத்துருக்கு ஆஹ் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஜேர்னி ஒரு இடத்துக்கு போறது ஒரு ஊருக்கு போக வேண்டிய ஒரு இது வருது அது போறதா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணணும் அது டிசைட் பண்றது உடனடியா பண்ணி ஆகணும் அப்போ மதருடைய இது என்ன ஏன்னா இப்போ ஒரு எல்லாத்துலயுமே வந்து சின்னதோ பெருசோ எல்லாத்துலயுமே மதர்கிட்ட சொல்லி மதர்கிட்ட கேட்டு இப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு இதை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுனால பெரிய யோகான்னெலாம் சொல்லிக்க மாட்டேன் ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு அந்த இது சொல்லி கேட்டாலும் இப்படி ஏதாவது இப்படி ஒரு இது ட்ரை பண்ணுவோம் மதர் நினச்சி சொல்கிறது மதர்கிட்ட சொல்கிறது அப்படின்னு பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இதில் இதை வந்து நம்ம அண்ணன் என்ன சொல்கிறாங்க அண்ணனுடைய இது என்னவாக இருக்கும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது சைலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் பண்ணாக்க வழக்கத்தை கூட அந்த தாட்ஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து ஒரே அதெல்லாம் மோதுறது மதர் என்ன சொல்ற அப்படி தான் நடக்கும் நீ பெருமையோட இருந்துன்னு மதர் சொல்றாரு பொறுமைங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரேரான விஷயமா இருக்கு அந்த ஜேனியும் உடனே வந்து போறதா இருந்தா உடனே போகணும் இல்லைனாலும் உடனே வந்து டிசைட் பண்ணணும் சரி நம்ம சாவித்ரி கைடன்ஸ் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சாவித்ரி புக் எடுத்தோம்னாக்கா அதுக்கு மட்டும் வந்து சைலன்ஸ் வேண்டாமா அதுக்குதான் சைலன்ஸ் ஜாஸ்தி வேணும் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சாவித்ரி கைடன்ஸ் பெறதுக்காக படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன அறிவுன்னா நம்மள அறியாம நம்ம அடி மனசுல ஒரு ஒரு கரண்ட் ஒரு எண்ணம் ஓடின்னு இருக்கும் அது வந்து இப்ப நம்ம என்ன விஷயத்துக்காக நம்ம கைடன்ஸ் பாக்குறோமோ அதுக்கு சம்பந்தம் உள்ள ஒண்ணு வந்து ஒரு சஜஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து என்னதான் ஒரு ஒரு அளவுக்கு மைல் சைலன்ஸ் பண்ணதா நினைச்சுட்டு எடுத்து பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன் அந்த அந்த லைன் அந்த பர்டிகுலர் லைன் இது கண்ணில் பண்றதோ அதுக்கு வந்து இன்டர்பிரட்டேஷன் அது இது கொடுத்துரும் இது நம்ம வந்து சம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்க அது தப்பான ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும் சில சமயத்துல ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு சாதகமா இருக்கிற வரி இருக்கிற பக்கத்தையே கூட நம்ம எடுக்கிற மாதிரி பண்ணிடும் இப்படி கூட நடக்க முடியுமா சில சமயம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது சாவித்திரி இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் மதர் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பகவானுடைய படிக்கிற முறை எப்படி சாவித்திரி பற்றி கூட எப்படின்றது ரொம்ப 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 டீட்டெயில் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இது மாதிரி எப்படி ஆகும் இன்னொரு இடத்துல படிச்சேன் அது வந்து இந்த பகை சக்திகள்லாம் இருக்கே அட்வர்ஸ் ப்ரோசஸ் அது வந்து அது பலவிதமான இதுல வரும் அது நம்ம பலவிதமான கைஸ்ல வரும் அது ஈவன் மதர கூட வந்து நம்மளை ஏமாத்தும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல படிச்சு ரொம்ப ஷாக் ஆச்சு எனக்கு அப்படி இந்த மாதிரி ஆகுமா அப்படி அதுதான் இந்த சாவித்திரியில நம்ம தப்பா நினைச்சுட்டோமா அப்படி எல்லாம் ஆகிடுது அதனால அதான் வந்து எல்லா சமயங்களையும் நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி இருக்க முடியறது இல்லை அப்போ வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப நான் வந்து மதரத்தை வரையும் நமக்கு எதுவுமே சரண் சரணாலயம் நமக்கு மதரும் பகவானும் தான் அவங்களுடைய பாதங்கள்ல தான் நம்ம வந்து அங்கேயே தான் குடிகொண்டிருக்கிறோம் நான் வந்து பே பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன வந்து நம்மளுடைய பாதத்துக்கு அடியிலே வச்சுக்கோமா அஜி ஃபீட் கூட இல்லை அண்டர் த ஃபீட் அண்டர் யுவர் ஃபீட் என்ன வச்சுக்கோ நான் இருக்கிறவன் அங்கே தான் இருக்கணும் அங்கேயிருந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அங்கேயும் தான் இருக்கணும்
அப்புறம் சில சமயங்களில் சில பேர் சொல்லுவாங்க சும்மா வாய் விட்டு சொல்ல முடியாத வேதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது மாதிரியான ஒரு கட்டான ஒரு விஷயம்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து சாவித்திரி கைடன்ஸ் தான் போகிறோம் அப்போ த வாட் ஆத்தர் ஆஃப் த யோன் பெயின் அப்படின்னு வருது நீ தான் இந்த தொல்லையை உண்டாக்கிட்ட அப்படின்னு இது காரணம் நான் கேட்ட தீர்வு இல்லையா அப்படின்னு மறுபடியும் வந்து அதை அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்போ பை ஹார்ட் ஹஸ் சோசன் இட் டஸ் நாட் சூஸ் அகைன் அப்படின்னு வருது நான் தான் சொல்லிவிட்டேன் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்காத இப்போ நமக்கு என்ன தோணும் ஆமாம் நம்ம ஒரு அப்பாலஜி கூட நம்ம மனசில் தோணல நம்ம தானே இந்த நம்மளுடைய பெயின் காத்துறனா முதல்ல நாட் ஈவன் அப்பாலஜிஸ் அதை வந்து ஃபீல் பண்ணிருக்க வேண்டாமா அது அப்போ என்ன இப்போ நம்ம ஒரு பெரும் மென்டலாக இல்லாமல் முழுமையாக ஜீவன் முழுக்கமாக வருத்தத்தை தெரிவிச்சு மன்னிப்பு நம்ம மன்னிப்பு மதர் டெஸ்ட் கேட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் விஷயத்துக்கு வரும்போது அதை என்ன சொல்கிறேன்னா திரு சாவித்ரி என்ன சொல்கிறாங்க ஆல் திங்ஸ் ஷால் சேஞ்ச் இன் காட்ஸ் டிரான்ஸ்பீரிங் அவர் அப்படின்னு சொல்லி ஆறுதலாக சொல்கிறாங்க அப்போ அதை ஒரு வரமாக நினச்சிட்டு நம்மளை வந்து புதுப்பிச்சுக்க வேண்டியது தான் அப்புறம் ஒரு ஒரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் அவருடைய லைஃப்பில் வந்து அவருடைய வந்து நார்த்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து அது வந்து ஹெல்த்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகி ரொம்ப அவருடைய கேரியரையே அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ரொம்ப லாஸ் ஆஃப் பேலாம் ரொம்ப இதுவாகி ரொம்ப இதுவாக அவருக்கு நல்ல பொறுப்புள்ள போ இல்லை வேறு இருந்தார் பதவியில் அவர் வந்து ஒரு வேலை சஸ்பென்ஷனே கூட ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்தபோது அவருக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் அவர் என்ன சொன்னார்னா என்ன மருந்து மட்டும் கண்டினியூ பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை அவர் இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸாக மாற்றணும் அவருடைய பேரண்ட்ஸ் கூட பிறந்தவங்களாம் இங்கே தான் இருந்தாங்க அதனால் அவங்க வந்து நீங்கள் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் அவர் வந்து போனார்னாக்கா அது ஒரு கொஞ்சம் அவர் வந்து இதில் வந்து சா சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருந்த ஆர்கனைசேஷனும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்த ஆர்கனைசேஷனும் வந்து சம்பந்தம் உள்ள ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ங்கிறதுனால இப்போ இங்கே இருக்கிற உயர் அதிகாரிகள் யாராவது வந்து சொன்னாங்கன்னா அவருக்கு வந்து அங்கேருந்து இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் சொல்லிட்டு அப்ரோச் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரி லேசனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க நல்ல அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எக்ஸ்பெக்டெல்லாம் இருப்பாங்க அது மாதிரி பவர்லேயும் இருந்து அதே சமயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி உள்ளவங்களும் இருப்பாங்க அது மாதிரி ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணி அவருக்கு கிடைக்கும் கிடைச்சி அவர் அங்கே வந்துட்டார் சென்னைக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக இம்ப்ரூவ் ஆகி அவர் கப்ளி அவர் வந்து ஈவன் ஆஃபீஸில் வந்து ப்ரொமோஷனே வாங்கி அப்போ பசங்க கல்யாணம் பண்ணி இருக்குது பிளாட் வாங்கி வீடு கட்டி எல்லாம் ரொம்ப அமோகமாகிட்டார் இப்போ என்னென்னாக்கா அவர்கிட்ட இருந்து ரொம்ப கிராட்டிடியூட் எதிர்பார்க்கல ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா நடந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்டேருந்து வர அவங்ககிட்டேருந்தே வர வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நெகட்டிவாக இருக்கு இது ஏன் எப்படி அப்படின்னா நாம இதுக்கு வந்து லௌகிகமாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா ஆ நீ வந்து ஒரு கிராட்டிடியூட் எதிர்பார்த்துருக்க அது வந்து அது எப்பவுமே ஏதாவது எதிர்பார்த்தா அதுக்கு வந்து ஏமாற்றம் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம எதிர்பார்க்கலையே என்னக்கா வெளியில் எதிர்பார்க்கல உள்ளுக்குள்ளே எதிர்பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு வருவோம் இல்லையா சில இப்போ இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் இப்போ உளவியல் ரீதியாக சொல்கிறாங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா அந்த டாக்டர் விக்ரன்ற மாதிரிலாம் நீ வந்து எதையும் எதிர்பார்க்கலனா கூட உன்னை பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட பேசும்போது ஈவன் உன்னை பற்றி நினைக்கும் போது கூட அவங்களுக்கு வந்து என்ன தோணும்னா நீ செஞ்ச ஹெல்ப்புக்கு அவங்க வந்து கடன் போட்டுருக்காங்க உனக்கு அப்படின்னு அது ஒரு பர்டனாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதை வந்து அவங்க உறுத்தும் அதுதான் அந்த மாதிரி எரிச்சல் அழிப்புறது அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து சைக்காலஜி நமக்கு வந்து சவு சாவித்ரி விட பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட் கிடையாது நம்ம சாவித்ரி கேட்குறோம் ஐ பைட் த ஹேண்ட்ஸ் தட் ஃபீட் மீ அப்படிங்கிற வழி வருது அதான் உலகில் வழக்கம்னு பகவான் சொல்லுவார் இல்லையா மறுபடியும் கேட்டா என்ன சொல்றாரு நீ அவ உதவி பண்ண இது என்ன கிறுக்குத்தனமா இருக்கு உலகில் நடக்கிறது நடக்க அத்தலையும் அவனுடைய செயல் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவார் the two who are one are the right and might in things liya or family sir and the and the kaasu or padam undu engal kudumbam perusu appdinu or cinema and adu ketta mari or periya family idu and the kaala kudumbam undu adha vandu moonu ponnu kapram oru pilla adhu kapram oru ponnu adhu kapram kadasi innor pilla adha and the kadasi pilliki the sisters ellarume elders oru vaan and mari families la enna na even parents irukumbodhu kuda சிஸ்டர்ஸ்க்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இருக்கு நல்லது பொல்லாது நல்லது இல்லாது இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் வந்து மூத்தவர்
இப்போது இப்படி எல்லாம் மாறி இருக்குன்னு தெரியல இப்போதான் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டமே இல்லை இங்க வந்து எப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னாக்கா அந்த மூத்தவர் வந்து முதல்ல இருந்தே எதுலையுமே பட்டுக்கல இந்த இளைய பிள்ளை வந்து தலை எடுத்த அப்புறம் என்ன ஆச்சு அவர் வந்து எல்லா சிஸ்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அது பேரண்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டா அதை விட அந்த எல்டர் பிரதர்க்கே கூட அவ ஃபேமிலியில நல்லது அல்லது எல்லாம் எது நடந்ததோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இதுதான் கை கொடுத்துருக்கான் ஆனால் அவனோட சுபாவம் படி நடந்துட்டான் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் என்னன்னாக்கா அந்த அந்த எல்டர் பிரதருக்கு மேலே போகிற அந்த சிஸ்டர்ஸ் சரி அவங்க அம்மாவே கூட சரி அந்த மூத்தவர்கிட்ட தான் ரொம்ப கரிசனம் காட்டுவாங்க அது இவரால் புரிஞ்சிக்க முடியல ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாம் இந்த ஃபேமிலி இல்லாம முதல்ல டாக்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு சன் முதல்ல பிறந்த சன்னா அது வந்து சின்னியாக ஒரு செல்லம் கொடுப்பான் அந்த அது அப்படியே தான் இது வளர்ந்த அப்புறமும் வேற வேற ரூபத்தில் வருது போலிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாலும் அது சமாதானம் ஆக மாட்டேங்கிறது அப்போ வந்து இது முதல்ல அப்போல்லாம் தெரியறது இல்லை அந்த இது அப்புறம் வந்து வயசானத்தில் எல்லாம் பழச எல்லாம் ஆசை போடும்போது என்னன்னா இது அடங்குறது இல்லை அப்போ ஆனால் இது மதர் என்ன சொல்றாங்க டூ நாட் டூ நாட் லுக் பிஹைண்ட் வாட் வாட் யூ வேர் லுக் ஆல்வேஸ் இன் த ஃப்ரெண்ட் வாட் யூ ஷுட் பி அதான் சொல்லுவார் மதர் மறுபடி மறுபடி மதர்கிட்ட கேட்குறேன் ஏன் இப்படி ஒருத்தருக்கு மட்டும் கே நடக்கிறது ரொம்ப மதர் என்ன சொல்லிப்பார் டு நாட் கம்ப்ளைன் அபவுட் யுவர் சர்கம்ஸ்டன்சஸ் தே ஆர் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் வாட் யுவர் யுவர் செல்ஃப் இன்சைட் அப்படின்னு தானே சொல்லியிருப்பார் சொல்லுவார் இங்கே அப்படி சொல்லலை இங்கே என்ன சொன்னால் தெரியுமா ஆல் ஆர் மை சில்ட்ரன் அப்படின்னார் நிஜம் தானே அது ஏன்னா அவர் வந்து பிரபஞ்சத்தோட தாய் யூனிவர்சல் மதர் அப்போ அவர்கிட்ட போய் இவன் வந்து தான் தன்னுடைய பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக நிறுத்திட்டு நடுவில் மதரை வந்து ஒரு நியாயம் சொல்கிற இடத்துக்கு இறக்கினாக்கா சரியாக ஒரு மாதிரி சரியில்லை தானே இன்னொன்று சரி தப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது இது வந்து மனிதர்களுடைய இதை வந்து நம்ம வந்து கடவுள் மேலே திணிக்கிற மாதிரியானது இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க மதம் வரி செய்யறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய பார்வையில் வந்து தப்பா தெரிகிறது சரியா தெரிகிறது இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் அர்த்தமே இல்லை வெதர் இட்ஸ் இன் குட் குட் ஆர் ஈவில் இன் மென்ஸ் ஐஸ் ஒன்லி ஃபார் குட் தி சீக்ரெட் வில் கேன் ஒர்க் வெதர் இட்ஸ் இன் குட் ஆர் ஈவில் இன் மென்ஸ் ஐஸ் ஒன்லி ஃபார் குட் தி சீக்ரெட் வில் கேன் ஒர்க் அப்படிங்கிற சாவித்திரி வரி சத்தியம் இல்லையா இன்னொன்று ஒரு பழுத்த சாதகர் சொல்வார் இதெல்லாம் ஒன்று குடம்போட தான் வருது இது வந்து இந்த ஜீவன் மேலே இருக்கிற ஒரு க்ரஸ்ட் அது வந்து அதெல்லாம் உதிரணும் அதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மறுபடியும் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கு வரலாம் டைனிங் ஹால் இந்த இதில் வந்து தர்ஷன் டேஸில் வந்து டைனிங் ஹால் போ போகும்போது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த போர்ட் பிளாக் போர்டில் வந்து உள்ளே போகிற வழியில் அது எப்போவுமே இருக்கும் அது தர்ஷன் டேஸ்க்கு இந்த பர்டிகுலர் இதை அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம் டு வெயிட் இஸ் டு குட் டைம் ஆன் ஒன் சைட் ஏன்னா அந்த ஜாஸ்தி கூட்டம் இருக்கிறதுனால அது பொருத்தமாக இருக்கிறதுனால எழுதிப்பாங்க ரொம்ப அழகான கையெழுத்தாக இருக்கும் அது அது வருஷங்கள் மாறினாலும் வந்து அந்த கையெழுத்து மாறுறது இல்லை சாதகர்கள் எழுதுகிற சாதகர் வந்து மா ஒருத்தரே தானா இல்லை வேற வேறு யார் எழுதினாலும் அது த்ரூ தன் மதர் தீஸ் ரைட்டிங்கிறதுனால அப்படியே இருக்கான்னு தெரியல அந்த ரொம்ப ஸ்லாண்டிங்காக இப்படி இல்லை இந்த டிஜிட்டல் இதெல்லாம் தூ தோக்கடிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த எழுத்து ஷார்ட் பீஸ் எழுத்து அதில் வந்து இந்த இது அடிக்கடி பார்த்துக்கேன் டு வெயிட் இஸ் குட் டைம் ஆன் ஒன் சைட் அப்படிங்கிறது மதர் சொல்லும் அந்த டீ கேப்ஸில் இருக்கும் அதாவது காலதேவனே உனக்கு துணை நிற்பான் நீ காத்திருக்க மனம் கொண்டால் நீ காத்திருக்க மனம் கொண்டால் காலதேவனே உனக்கு துணை நிற்பான் அப்படிங்கிறது இப்பெல்லாம் வந்து இபி பில்லுக்கோ இல்லை ஹவுஸ் டேக்ஸ் இந்த வாட்டர் டேக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து அவுட் ஆன்லைனில் தான் பெரும்பாலும் கட்டுறது ஆனால் இந்த லாஸ்ட் டே நிற்கல சில சமயங்கள் ஹாலிடேஸ் ஜாஸ்தி வரும்போது லாஸ்டில் ஒர்க்கிங் டேஸ் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும்போது வந்து நெட் நெட்ஒர்க்கு இல்லை சர்வர் டவுன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம் இந்த சர்வீஸ் சென்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய க்யூலாம் இருக்கும் ரேஷன் கடை க்யூங்கிறது ஒரு ப்ராரம்பியல் க்யூ இந்த க்யூ இருக்கிற இடம்லாம் வேண்டாம் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ காப்பியர் கடைக்கு போகிறோம் ஒரு அது வந்து அதாவது ஜெராக்ஸ் கடை அது அந்த ப்ராடக்ட் பேரே வந்து இது கம்பெனி பேரே ப்ராடக்டினுடைய ஆகு பேராக ஆகிட்ட இது வந்து அந்த அங்கே போகிறோம் அங்கே கூட்டம்லாம் இல்லை நம்ம முன்னாடி ஒருத்தர் தான் இருக்கார் ஆனால் அவருக்காக ஒரு எக்கச்சக்கமான பேப்பர் ஜெராக்ஸ் எடுத்துருக்கார் அந்த கடைக்காரர்
இன்னொன்னு அதை எடுத்து கூரியர்ல அனுப்பணும் அன்னிக்க ஒரு இடத்துக்கு இருந்தால் மைண்ட்ல என்ன வருதுன்னா அதை சொல்லியிருக்காங்களே டு வெயிட் இஸ் டு புட் டைம் ஆன் ஒன் சைடுனு அப்போ நம்ம பொறுமையோட இருக்கோம் அப்படி இல்லாத பொறுமையை வழிச்சுட்டு காத்துட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன வருது அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் வர்றார் அவர் கையில் ஒரு ரெண்டோ மூணு பேப்பர் இருக்கு அவர் ஒன்றுமே பேசாமல் நேராக கடக்காரத்தை நீட்டார் அவர் வாங்கி போட்டு கொடுத்துறார் நிமர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இது மாதிரி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேப்பர் எடுத்துட்டு வந்து போட்டுன்னு போகிறாங்க இது இந்த ஏற்கனவே ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா நிறைய பேப்பர்ஸ் கொடுத்து வெயிட் பண்ணிட்டு அவரும் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை இப்போ இந்த மூணு பேர் வந்து போனாங்க இல்லையா அதில் மூணாவது ஆள் என்ன பண்ணாங்கன்னா போகும்போது இவளை பார்த்து நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கங்கிற மாதிரி பார்த்து போகிறோம் அப்போ தான் இந்த அழைப்பு உங்களுக்கு உரைக்கிறது ஏன்னா அது நம்ம நம்ம நினைச்சது தப்பாப்பா வந்து வெயிட் பண்ணிக்கூடாதா அப்போ நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கணுமா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி தானே அவர் தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லையே அவரை கூட வந்து நம்ம இது வந்து ஏன்னா கொஞ்சம் தான் நேரத்தில் பேச கேட்டு வாங்கி எடுக்கலாமே ஏன்னா தெரிஞ்ச அவர் தான் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கான்டாக்ட் உள்ளவர் தான் ஆனால் அவருக்கு பண்ணலை ஏன் இப்போ வந்து சரி நீ தான் வெயிட் பண்ணுறதா இருக்கே அப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படி அப்படின்றது அப்படி ஆகிடுதா இருக்குமோ அப்போ நான் வெயிட் பண்ணு தப்பா இப்போ பொறுமையாக இருக்கணும் நான் நானே காப்பிச்சுட்டேனா இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்த்தா இது எப்படி ஒரு ரீப் வந்து முடியுறது ஐ ஷுட் ஹவ் டன் லைக் திஸ் ஐ ஷுட் நாட் ஹவ் டன் லைக் தட் அதுதான் மதர் கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க உனக்கு தான் ஒரு சங்கடம் சின்னதாக பெருசோ நீ வந்து நீ அப்படி பண்ணிடக்கூடாது இப்படி பண்ணியிருக்கணும்லாம் அந்த மாதிரி போட்டு உழைப்பின் இருக்காதே ஐ ஷுட் ஹவ் பீன் கான்சியஸ் முதல்ல கான்சியஸ்டே இல்லைன்னா கான்சியஸ் இல்லையா கொஞ்சம் கான்சியஸ் இருக்கிறதானுச்சுன்னா ஐ ஷுட் பீன் மோர் கான்சியஸ் கான்சியஸ் ஆஃப் வாட் கான்சியஸ் ஆஃப் பிரசன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மதர்ஸ் பிரசன்ஸ் தவிர வேற என்ன அப்போ அப்படி நம்ம பிரசன்ஸ் மதர்ஸ் பிரசன்ஸில் வந்து கான்சியஸாக இருந்தோம்னா என்ன பண்ணணுங்கிறத அப்போ வந்து உனக்கே வந்து அது வந்து உணர்த்து போடும் இப்போ நீயா வந்து எதையோ நினைச்சுட்டு நம்ம சரியா பண்றோம் அப்புறம் மதர் சொல்ல பண்றோம் நினைச்சு இப்படி போக வேண்டாம் அப்படியும் போக வேண்டாம் மிடில் பாத் இஸ் ஃபார் மேன் மதர் சொல்றான் அது பகவான் சொல்றான் இல்லையா வாழ்க்கையில போல எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணும் போது நேரா அந்த விஷயத்துக்கு போக அந்த மதர் கொட்டேஷன் பகவான் கொட்டேஷன் போகாம அந்த எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் ஒரு ஜென்ரல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்பெசிபிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்பெஷல் கான்சன்ட்ரேஷன் போற மாதிரி நம்ம ஒரு நாள் ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய என்னுடைய எல்லா ஆக்டிவ்ஸ் என்னுடைய எல்லா மூமெண்ட்ஸும் இன்னும் ரவுட்டர் எல்லா மூமெண்ட்ஸும் உனக்கு நான் எங்க இருந்தாலும் எப்பவும் எல்லா சமயத்திலையும் ஸ்பான்டேனியஸ் ஆகும் கம்ப்ளீட் ஆகும் எல்லாத்தையும் விடமும் முக்கியமா கிளாடாகவும் ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும் ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும் யாருக்கு எனக்கு இல்லை மதனுடைய ஒர்க்குக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும் இது கான்சன்ட்ரேட் ஆக அருள் புரியம்மா அப்படின்னு மதத்தை கேட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது சரியில்லைன்னு மதர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது அதுக்கு எனக்கு வந்து இது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முடியல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து மறந்துடுறேன் இல்லை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முடியாத அந்த நிலைமையாக இருக்குது சூழ்நிலை அந்த மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதாக நீ எடுத்துக்கோ இப்படியே நம்ம ப்ரே பண்ணலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு ரொம்ப கான்சியஸாக இருந்ததுனா டெஃபினட்டாக அந்த ஒரு எந்த ப்ராப்ளமும் வரப்போகுது அந்த சமயத்தில் அந்த அந்த லொக்கேஷன் வரும்போதே நம்ம வந்து நேச்சுரலி யூ வில் பி இன்க்ளைன் டு கான்சன்ட்ரேட் தெட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து ஆசிரம் வந்து பகவான் அந்த ஓவர் மென்டல் கான்சியஸ்னஸ் இறங்கினப்புறமா வந்து தனியாக அந்த தவ தீவிரமாக அந்த யோகத்தை தீவிரமாக்குறதுக்காக மதர் டெல்லா பொறுப்பையும் படிச்சா இல்லையா அப்போ ஆசிரம் நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வேற வந்தபோது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தவிர அவங்களுக்கு வந்து குடியிருக்கிறதுக்கு இடங்கள்லாம் வேற வேண்டி இருந்தது அப்புறம் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் எல்லாம் கட்ட வேண்டி இருந்தது இந்த போர்டிங் எல்லாம் கட்ட வேண்டியது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் பசங்களுக்கு எல்லாம் எஜுகேஷனுக்காக ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு போர்டிங் எல்லாம் கட்டுறது அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய இடங்கள் வந்து அப்போதான் நிறைய இடங்கள் வாங்கி ஆசிரமத்தோட சேர்த்துட்டாங்க நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண வேண்டியிருந்தது அப்புறம் இந்த ஃபர்னிச்சர்லாம் அவங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து மரம் வேண்டியிருந்தது இந்த மரம் வாங்கிறதுக்கு வந்து யூஸ்வலாக அவங்க வந்து கடலூருக்கு போவாங்க கடலூர் போகும்போது மதுரையே தான் போவாங்க போய் நேராக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வந்து வராங்க மதுர காரில் வந்து நம்ம ஆஸ்தான டிரைவர் வந்து யாருனாக்க பவித்ரா தான் மதர் வந்து ஃபஸ்ட்டு உட்காந்துருக்காங்க டிரைவர் சீட் பக்கத்தில் பின்னாடி சீட்டில் ஒரு
ஏதோ அப்படி இழுத்து அடிக்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் இப்போ பவித்ர வந்து வந்து கோபமாக இருக்கு அவர் வந்து இன்னும் ஜெனுவினாக தானே இது பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் போய் பண்ணிடுறாங்க சொல்லிட்டு அவர் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு அவங்களுக்கு விட்டு கொடுக்குறதா இல்லை மதர் பார்த்தாங்க உடனே என்ன பண்ணாங்கனாக்கா பின்னாடி இருக்கிற சாதகர்கிட்ட ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் நோட் ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பீக்கிங் ஆகும் செஞ்சு வாட் ஆப் இன் செஞ்சுரி செஞ்சுரி பேக் ஸோ அந்த அஞ்சு ரூபாய்க்கு இப்போ என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்துங்க அதை கொடுத்து அப்படி ஜாடா காமிக்கிறாங்க உடனே இவர் என்ன பண்ணார் இந்த செக் போஸ்ட்ல ஒருத்தர் இருக்க மாட்டார் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அதில் ஒருத்தர் வந்து அந்த பேசி சாதாரண இருக்கிற ஒரு அந்த சும்மா அப்படி பார்த்துட்டு ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்டு அப்படி ஜாடா காமிச்சு கொடுத்துட்டார் இந்த பேசி இருக்கிற ஆள் வந்து அதையும் கவனிச்சுட்டாங்க மங்கள் தான் எல்லாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆயிரத்தில் பார்ப்பாங்க எல்லாத்தையும் உடனே அவர் என்ன பண்ணுறா சட்டுன்னு அப்படின்ட்டா சரி சரி போங்க சார் அப்படின்ட்டு நடிச்சு போயிட்டாரு பவித்ரா என்ன சொல்லிட்டாருன்னா ஓ வி ஹன் மை அவர் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ப இது பண்ணுறதா அது வந்து அப்படி ஒரு ரைட்ஸ் சாங்கில் அதுவும் டிவைன் பக்கத்துலேயே இருக்கும்போது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் என்ன நினச்சிட்டார் நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்ல வி ஹன் ஒன் ஓவர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பீமிங் வித் ப்ரைட் அவர் ஸ்மைல் பண்ணுறாரு அதர் வந்து இந்த பின்னாடி சீட்டில் இருக்க சார் அதை பார்த்து கண்ணை சிமிட்டினாரோ ஓ இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எப்படி எடுத்துருது நம்ம வந்து உடனே அப்புறம் மதர் வந்து கிரீசிங் டப்பாம் வந்து அவங்க வந்து பண்ணாங்களா அப்படி பண்ணாங்களா அப்படி நம்ம வந்து குறுக்கா நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது ஏன்னா தெய்வம் வந்து மனசு இந்த மனுஷா ரூபத்துல வந்து வாழ்க்கை நிறுவன மாதிரி நடந்து காமிச்சுட்டு போனதுனாலேயே நம்ம வந்து நம்மளோட ஆண்டில் வந்து அவங்களுடைய செயல்கள்லாம் வந்து நம்ம அளவுகோல வச்சுதான் இடம் போடுறதுக்கு முரம்ப தப்பு அவங்களுடைய செயல்களை மட்டும் இல்லை சொற்களை கூட தான் மதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா Do not take my words for a teaching. My words are not a teaching. Always they are forced in action. That is a sign of a sign. Uttered with a definite purpose. One of them is a sign of 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 a sign. And they lose their true power when separated from that purpose. If you are in that sign of a 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 sign. Now, how do we get that sign of a sign of a sign of a sign? அதனால நம்ம இதுக்கு ஒரே ரிமெடி என்னன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரிமம்பரன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரிமம்பரன்ஸ் ஆஃப் த மதர் இப்போ கடைசியா ஒரே ஒரு இது மட்டும் சொல்லிட்டு போறாரு அதாவது அர்த்தம் அனர்த்தம் ஆகுறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி இது பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது இது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு வந்து ரொம்ப நாள் ஆசிரமத்தோடு தொடர்பு உள்ளவர்கள் சாதகர்கள்னே சொல்லிடலாம் சாதகர்கள் ஆசிரமத்தில் இல்லாமலே வெளியில எவ்வளவு சாதகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அது மாதிரி சாதகர்கள் அப்படின்னா சொல்லலாம் அவங்க ஃபேமிலியில வந்து பெரிய பொண்ணுக்கு வந்து மூத்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் தட்டி போயிட்டே இருந்தது அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து வரம்பாவது பாக்கிறதுக்கு வர மாதிரி இருந்தது அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கூட எதுவுமே வரல இது தான் வந்தது இப்ப இந்த பெண் பார்க்க படலாம் இல்லை இப்ப இந்த காலத்துல இதெல்லாம் வந்து அவுட் அப் டேட்டு அதுக்கெல்லாம் அவசியமே இருக்கிறது இல்லை ஆனா நான் அது பெண் பார்க்க படலம்னு சொல்றதுல இருந்தே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போ நடந்திருக்கோம்னு அப்ப அந்த சமயத்துல என்னாச்சு அவங்க வராங்க பிள்ளை வீட்டுக்கார வராங்க பேச்சு ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டு குடும்பம் முதல்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஃபேமிலி ஹெட்ஸ் பேசிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இது லௌகீக சமாச்சாரங்கள்னு சொல்லிட்டு இப்போ இப்போ இருந்தாக்க என்ன பேசுவாங்க வந்து சந்திராயன் அது ஆதித்யா மிஷன் ஜி டுவெண்ட்டி கான்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் இதை அப்படி பேசிட்டு அப்புறம் எங்கே பாலிடிக்ஸ் பக்கம் போயிட போகிறோம் ஜாகிரதையாக என்ன பாலிடிக்ஸ் பக்கம் போனால் அது ஹீட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கிளைமேட்டை பற்றி அது இப்படி பேசிட்டு அப்புறம் ஃபேமிலிஸ் பரஸ்பரம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதையும் ரொம்ப இது நீக்கு போக்கா பேசணும் ரொம்ப இதுவா பேசாம ஆனா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அசன்ஸ்லயும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி ஒரு மாதிரி பேசிட்டு இந்த விவகாரத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா அந்த எஸ்கேசியை கொடுத்துணும்னு அந்த அந்த ஒய்ஃப் இருக்காங்களே அப்படி ஐடியா கரெக்ட் தானே அதாவது சொஜி பஜி இல்லைன்னு இல்லைன்னா கூட ஏதோ ஒரு அந்த சமீத்துக்கார ஒரு எஸ்கேசி இருக்கும் இல்லையா சரி டிஃபன் சாப்பிட்டு பேசலாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வந்திருக்கிறவங்க வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லை பரவாயில்லன்னு சொல்றது வந்து ஒரு உபசாரமா சொல்றது வேண்டான்னு தாமாம கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லை சாப்பிடலாமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா அதுக்காக தான் வந்துருக்கோன்ற மாதிரி ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார் ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணாருனாக்க இவங்க ஒரு தடவை சொன்னாங்க வந்து அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லிட்ட உடனே இது பண்ண முடியாது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மிஷின் வச்சு இல்லை பரவாயில்ல சாப்பிடலாமே சொல்லுவோம் சொல்லியிருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணிட்டாருனாக்க ஏன் போய் அவங்களை
அதெல்லாம் <laughs> ஏன்னா அது எப்படி ஆயிருந்தாலும் அது எப்படி முடிஞ்சிருந்தாலும் எது அங்க முக்கியமான விஷயம் அந்த அலையன்ஸ் அது அலையன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குங்கிறது இட் இஸ் எவ்ரி பிடி கெஸ்ட் இல்லையா வள்ளுவர் கூட சொல்றாரு உலகத்தோட ஒற்ற வழியில் பல கற்றும் கல்லார் அறிவில்லாத இருக்கிற மாதிரி இப்படி வந்து மத டியூட் கேட்டா ஒரு பெரிய சாதகராகவே இருந்துட்டு கூட கூட என்ன பண்ணிட்டார் அவர் அதை வந்து அப் அது எல்லாத்துக்கும் அப்படி கண்ணை மூடிட்டு அப்ளை பண்ணக்கூடாது இல்லையா அது வந்து நம்ம இன்னொன்று நம்மளுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் எப்பவுமே சரியா இருக்கிறது இல்லை என்ன <laughs> 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 அதையும் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து ஒரு சினிமா பாட்டு கூட உண்டு அதாவது துன்பம் வரும் வேலையிலே சிரிங்க சொல்லி வச்சார் வள்ளுவரும் சரிங்க பாம்பு கொண்டு கடிக்கு பாதி மூடல் கொடிக்கு யார் முகத்து பொங்கியோடு சிரிப்பு இது ரொம்ப குரூட் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து ரொம்ப ராங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதாவது நீ அப்படி சொல்லலை நீ எதுனாலையும் நிலை கொலை ஏற்படாது ஒரு ஆபத்து பேச டேஞ்சர் வாசோ யூ ஷுட் கீப் யுவர் காம் அப்போ அது நீ வந்து படவடக்கிறதுனால அந்த இது வந்து யூ ஆர் ஹெல்பிங் டு ஒன்லி தி டேஞ்சர் டு இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி நம்ம வந்து அர்த்தத்தை அனர்த்தத்தம் அனர்த்தம் ஆக்கிக்கூடாது அதே மாதிரி மதர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்மைல் ஆக்ட்ஸ் அப்பான் டிஃபிகல்டிஸ் அது சன் அப்பான் த கிளவுட்ஸ் ஒரு சூரியன் வந்து எப்படி மேகத்தை கலக்கிக்கும் அது மாதிரி ஒரு புன்னகை அது வந்து உன்னோட துன்பங்களை கரைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நீ டிஃபிகல்டிஸை பார்த்து கொண்டு வைக்கிறது அப்படிங்கிறது இல்லை நீ ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன சங்கடம் ஒரு கவலைக்கும் நீ பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி கவலைப்பட்டு இருக்கே நம்மளை பார்த்தே நம்ம வந்து துணிசிரிப்பு சிரிக்கிறது மதரை பார் மதரை நினைச்சுக்கோ மதர் படத்தை பார் மதர் இந்த புன்னகையினுடைய இதுவே அவங்க தானே புன்னகையோட பொக்கிஷம் இல்லையா இப்போ வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா லாஃப் வித் த காட் அப்படிம்பார் லாஃப் வித் த காடுங்கிறது காடை யாரும் பார்த்துருச்சுக்கான் இந்த மனுஷ பாடி மனிதர்கள் வந்து இவ்வளவு இதுவாக இருக்குத்தனமா இருக்கீங்களே உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த கொண்டு வெளியில கொண்டு வர தெரியாம அப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு அவங்க காடு வந்து சிரிக்க போது இல்லை நம்மளே கூட நம்மளை பார்த்து சிரிச்சுக்கலாம் ஆனா தனியா இருக்கும்போது இல்லை அதாவது ரோட்ல நடந்து போகும்போதெல்லாம் இல்லை மற்றவங்கள பார்த்து நம்ம மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறத விட நம்மளே நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறது பெட்டர் தான் அங்கேயே சிரிப்போடு சிரிக்கட்டும் அது ஆணவ சிரிப்பு அப்படின்லாம் அலட்டிக்காம இங்கே நீ சிரிப்பும் புண் சிரிப்போ ஆனந்த சிரிப்பு அப்படின்னு நம்ம அன்னையை பார்த்து அந்த ஆனந்த சிரிப்பை நம்மளும் கத்துக்குவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு டெம்பரமெண்ட்டை கொண்டு வரதுக்கு அவங்களே நமக்கெல்லாம் வழி காட்டட்டும் இது வரைக்கும் நான் பேசுனதுல வந்து பழுதுகள் பிழைகள்லாம் இருந்தா தயவு செஞ்சு இந்த ஆண்டோரெல்லாம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இத்த நேரம் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைத்து அன்ப அன்னை அன்பர்களுக்கும் எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்கள் மீண்டும் அன்னையின் பகவானின் பொற்பாதங்களில் அன்பர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நமஸ்காரம் சார் இந்த உங்களுடைய தலைப்பே ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஒரு துளி பழக்கம் அதனால ஒரு வாரமா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை இன்னைக்கு மத்தியானம் மதர் சொன்ன ஒரு மணிக்கு கூட அப்புறம் மதர் இன்னைக்கு வந்து இந்த தலைப்பு நன்னா இருக்கு இவர் பேசி நான் என்ன கேட்டது இல்ல பிளீஸ் என்ன சரி பண்ணி விட்டுருங்கோன்னு சொன்னேன் இப்ப எனக்கு நன்னாவே இவர் குறைஞ்சி உட்காந்து கேட்டுருக்கேன் ஆமா அண்ட் உங்க பேச்ச வந்து கேக்குறேன் 
அது ஒரு சட்டில் ஹியூமரோட ரொம்ப அழகா சொல்றேன் எல்லாமே பரணில இருந்து எட்டி பார்ப்பது போல நம்ம மன குகையில இருந்தும் திங்ஸ் எட்டி பாகும் நமக்கே தெரியாததுன்னு சொன்னேலு அப்படி நம்ம கோ காசிப் வந்து லோவர் அவர் எனர்ஜிங்கிறது ரொம்ப உண்மை அது வந்து மதர் கிட்ட வந்த அப்புறம் தான் நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்றோம் அது காசிப் பண்ணினுக்கு அப்புறம் அவர் லெவல் இஸ் பிகமிங் லோ நம்ம மனமே நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரி பாக்குறது அது அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் அலர்ட்டா இருந்தாதான் நம்மளால அந்த உள்குரலை கேட்க முடியும்னு நீங்க சொன்னேலு எல்லாம் அவன் செயலுன்னு அழகாகவும் சொன்னீங்க டோன்ட் லுக் பிஹைண்ட் டோன்ட் கம்ப்ளைண்ட் ஆல் ஹர் மை சில்ட்ரன் அது ரொம்ப கேட்க நன்னா இருந்தது சார் உங்க பேச்சுல மிகவும் இனிமையாக அன்னை கோட்பாடுகளை நீங்க பாட்டுக்கு அப்படியே தூவிண்டே போனேலு ஒரு துளி பழக்கமா நமக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு நிறைய துளிகள் இருந்தது சார் தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம்ங்க ரொம்ப ரொம்ப நிறைய கருத்துக்கள்ங்க அப்படியே சொல்லிட்டே இருந்தாங்க சார் அப்புறம் ஆல் கேன் பி டன் வித் கார்ட் தச்சு சார் அது மாதிரி ரொம்ப ஆத்ம சமர்ப்பணம் வேணும் அப்படின்னாங்க அப்புறம் அதான் சொன்னாங்க நாம வந்து அதாவது வீணாக கழித்த அதாவது ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையாத காலமே நம்ம வீணாக கழித்த காலம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப அதையெல்லாம் நம்ம நினைச்சு நினைச்சு இது பண்ணி அதை நம்ம இருக்கிற டைம அப்படியே ரொம்ப உபயோகமா எப்படி பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணுங்க எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து தயவில் தயவில்னு அவங்களோட இதே இது பண்ணணும் சங்கத்துமே இது பண்ணும் அதை எப்படியும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்படின்னாங்க அப்புறம் அது இன்னொன்னு அதான் சொன்னாங்கல அவங்க அதான் இந்த மாதிரி தியான மையத்துல இருந்து அந்த கேட்டரிங் இதுக்கு இடியாப்பம் இருப்பான் போறா அந்த சமயத்துல அதே மாதிரி ஒரு ச இது அப்படிதான் நடந்ததுங்க அக்கா பேத்திக்கு கல்யாணம்ங்க அந்த சமயத்துல அப்ப ரொம்ப அக்கா பையனு சொல்லி சித்தி சித்தப்பா எல்லாம் வந்து முன்னாடி இருந்து பண்ணி கொடுக்கணும்ட்டு நான் ஒரு வாரமா பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி போறோம் இப்படி பண்றோம் செய்யறோம் எல்லாம் வந்துட்டு கரெக்டா அது அது அந்த ரெண்டு மூணு நாளா எங்க வீட்டுல அவருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியா இருந்தது யூஸ்வலா அவரு வந்து எல்லாம் சரியா போயிரு உடனே டாக்டர்ட்ட போக வேண்டாம் பெசாம இரு அப்படின்ட்டு அது அந்த டைம்ல அன்னைக்கு காலையில என்னன்ட்டாங்க இல்ல இல்ல உம் அவரு டாக்டர் போய் பாத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டாங்க நான் அக்கா வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் இவங்க இல்ல சரி அப்படின்னா போயிட்டு வந்துடலான்னு போனா கொஞ்சம் ஃபீவர் காஃப் இருந்தது அந்த கொரோனா டைம்ல டாக்டர் என்ன கொரோனா டெஸ்ட் இருக்குது இல்லையா நீங்க ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி இருக்குதுங்கிறீங்க அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் சரி இதா போச்சுங்க அப்புறம் சரின்னு ரெண்டு பேரும் போயிட்டு போய் இப்பவே எடுத்துட்டு என்னன்னு இப்போ இது பண்ணுங்க அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் போனா போயிட்டு அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு இவங்க சரி எனக்கும் எதுவுமே இல்லை நார்மலா இருக்க இருந்தாலும் நீ கூட இருக்கிற அப்படின்ட்டு எடுத்து சொல்லிட்டாங்க பத்து மணிக்கு மேல அங்க அக்கா வீட்டுக்கு போகணும் பொண்ணு மாப்பிள்ள மண்டபத்துக்கு போறதுக்கு எல்லாம் முன்னாடி வந்து அப்பவே வரேன்னு சொல்லிட்டேன் இவங்க என்னன்ட்டாங்க டெஸ்ட் ரிசல்ட் வராத போக கூடாது சரி நீ போகணும்னா போய்க்கோ உங்க அக்கா வீட்டுக்கு அஹ் வேண்டான்னு சொல்லுவேன்னு நினைப்பேன் நாங்க எனக்கு ஒரே கஷ்டமா இருக்குது ஏன்னா கூடவே இருந்துட்டு இருக்கிறேன்னு ரொம்ப போகணும் போக அப்புறம் உடனே மதர் கிட்ட தான் நான் என்ன பண்றேன்னு மதர் கிட்ட எழுதி கேட்டேன் மதர் இந்த திருமணத்துக்கு நான் போலாமா வேண்டாமா எனக்கு ஆசையாத்தான் இருக்கு போகாலும்ரவாலை <laughs> 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 என்னட்டாங்க பத்து மணிக்கு மேலதான் சொல்லுவோன்ட்டாங்க காலையில ஆறு மணிக்கு முகூர்த்தம் சரின்ட்டு எல்லாம் இது விட்டு அப்புறம் அது அக்கா பையனை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன் இல்ல கண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்க அப்படிங்களாங்க சித்தி சரி அப்புறம் பாருங்க அப்படின்ட்டு அவனும் அப்புறம் பார்த்தா அப்படியே படுத்துட்டு உட்கார்ந்து இருந்த இருந்தாங்க ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அவங்க ஒண்ணு சொல்லு அப்புறம் மாதிரி போன் பண்ணி கேட்டா அப்புறம் இல்ல ரிசல்ட் ஒண்ணு இதா இல்லைங்க உங்களுக்கு இல்ல நெகட்டிவ் தான் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படிதான் எது இல்ல அப்படின்ட்டாங்க ஆமாங்க ஆமாங்க ரொம்ப அப்பா நன்றிங்க அண்ணையே நேரில் நின்று பேசும் தெய்வம் 
அப்புறம் நினைச்சிட்டு சரி ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு மதர் வந்து நம்மள வேண்டான்னு சொன்னாங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கலாம் ஆஹ் அது என்னன்னு நம்மளாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியலையே ஒழிய அது ஏதோ அது நான் போறது நல்லது இல்லைன்னு அவங்க இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதான் அதாங்க அது மாதிரிதான் ரொம்ப அப்புறம் அந்த சாவித்திரி லைன் படிக்கும்போது பொறுமையா இருக்கணும்னு சொன்னேன் கண்டிப்பாங்க அது மாதிரி இல்லாத நம்ம ஒரு கவலையில ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு அது நம்ம மனசுக்குள்ளேயே செட் பண்ணிக்குவோம் இப்படித்தான் இருந்ததுன்னா பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு படிக்கும் பொழுது அதே மாதிரிதான் நிறைய நம்மளுக்கு என்னமோ மாத்தி மாத்தி வையோ இல்லை மாதிரி இப்படி இருக்கு அப்படி கரெக்டான பதில் அமைதியா படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நல்ல பதில் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இதா இருக்குங்க அதான் குடும்பத்துல வந்து இதா இருந்தாரு இளைவர் தான் பாத்துட்டாங்க ஆனா அவங்க மேல கொஞ்சம் இதா இருக்காங்க அது மாதிரிதான் எங்க குடும்பத்தையும் அப்படிதான் ஒரு எல்லாம் நடந்திருக்குங்க அதாங்க ஏதோ ஒரு இதுதான் அத சொல்ற மாதிரி மதர் வந்து எல்லாருமே என்னோட சில்ட்ரன் தான் அப்படிங்க பொழுது ஜட்மெண்டே கூடாது இது தப்பு இது சரி இப்படி இன்னாரு பண்றது அதனால இப்பப்ப அதனாலதான் நம்மளுக்கு ஐயோ வேண்டாம் நம்ம அது ஏன் என்னன்னு தெரியல ஏனோ ஒரு காரணம் அப்படி நடக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு காரணம் அப்படி நடக்குது நிகழ்ச்சிகள் நம்ம அத வந்து இல்ல இப்படிதான் அப்படி இப்படின்னு இது பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்ப நம்ம மதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நம்மள நாமளே கரெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுடைய தவறு என்ன ஏன் நாம எப்படி இது ஒண்ணு அப்படிங்கறது எல்லாமே யோசிக்கிற மாதிரிதான் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஒருத்தர் என்ன பேசினார் என்று தொகுத்து கூறுவதில் நிறைய சாமர்த்தியம் படைத்த நமது ராதாராணி அவர்கள் தன்னை வீடிய கோட்பாடுகளை தூவிக்கொண்டே சென்றார் என்று கூறினார் நமது அசோகன் அவர்களின் பேச்சு இன்று அப்படித்தான் அமைந்திருந்தது ஆர்கே லக்ஷ்மனுடைய காமன் மேனை அவரை குறிப்பிட்டார் இன்று அவர் என்ன செய்தார் என்றால் தானே ஒரு காமன் மேனாக இருந்து கொண்டு பல காட்சிகளை காட்டும் போல நமது கண்முன் வெறிய வைத்து விட்டார் எல்லாவற்றையும் ஒரு ஹியூமரஸ் ஆங்கிளில் பார்த்து ஹியூமரஸ் ஆங்கிளில் ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்து அது கேன்டீனில் ஆர்டர் கேன்சல் பண்ணணுமா நேரில் போகணுமா ஃபோனில் பேசணுமா முதல் அந்த ஒரு ஜெராக் ஷாப்பில் போன அனுபவம் வரைக்கும் கொண்டு போய் எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்றால் முன்காலத்தில் இந்த சென்னை மையத்தில் சொற்பொழிவு என்பது ஒவ்வொரு ஜாத்திக்கிழமையும் தான் நடக்கும் அந்த ஆழ்வார் இருந்த காலத்தில் ஏன் அசோக்கன் நம்மிடம் வந்து பேசவில்லை என்று ஒரு கேள்வி எழுகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நாலிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் தவறாமல் பங்கு கொள்ளும் பாக்கியம் இருந்தது அப்பொழுது பேசி நான் கேட்கவில்லை கூகுள் மீட் வழியாக நமது சனிக்கிழமை சொச்சங்கமாக மாறிய பொழுது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து இன்று வரை நான் அவர் பேசியதை கேட்கவில்லை ஏன் அவர் நம்மிடம் இதுவரை வந்து பேசவில்லை என்று ஒரு கேள்வி சார் பதில் சொல்லலாமா சார் சொல்லுங்க சொல்ல வேண்டியது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் குடுக்கிட கூடாது இல்லையா 
முதலாவது என்னுடைய அனது கூடி நமஸ்காரங்கள் இந்த தலைப்பு கொடுத்துட்டானே தவிர அந்த தலைப்புக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த தலைப்பு வந்து எல்லா நிறைய எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டி விடக்கூடிய தலைப்பு அதுக்கு நான் ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணாங்கிறது பண்ணினேனாங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து நம்ம பிரான்சில் பேசுறதை பற்றி சொன்னேன் ஒருவேளை நீங்க மறந்துருக்கவே தோன்றது எனக்கு டூ தௌசண்ட் நீங்க சொன்ன கரெக்டா அந்த பீரியட்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல வந்து ஒரு தடவை பேசியிருக்கேன் ரெண்டு தடவை பேசியிருக்கேன் ஒரு தடவை வந்து அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல இன்னொன்று வந்து மேபி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் செவன் சரி தெரியல ஒரு தடவை வந்து ஒரு அறியப்படாத ஒரு சாதகர் அவருடைய டைரி குறிப்பு அவருடைய மனைவி டைரி குறிப்பு இருந்து அப்படின்னு ஒண்ணு ஆஹ் அப்ப நீங்க உங்களுடைய பிரசன்ஸ்ல பேசக்கூடிய எனக்கு அது பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்ச ஒரு அறிய வைப்பது அந்த மெமெண்டோ ஒண்ணுக்கு போன அந்த மெமெண்டோ உங்க கையால வாங்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியமாக கிடைச்சது அப்போ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சமயம் வந்து உத்தர்பாராவில் உதித்த ஒளி உதித்த ஒளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தர்பாரா ஸ்பீச் அது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பேசியிருக்கேன் சார் அது ரெண்டாவது தடவை நீங்க இருந்தாலும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஒரு தடவை நீங்க இருந்த அதை சொல்றதுக்கு தான் வயசாயிடுத்து ஞாபகம் இல்லை எனக்கு போன வருஷம் இதே செப்டம்பர் மாசம் செவன்டீன்த் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து பகவானை பத்தி பகவானுடைய பன்முகத்தன்மைகள்னு பேசக்கூடிய ஒரு மதர்ஸ் கிரேஸ் இருந்தது அதுல வந்து கலந்துருப்பேள் நினைக்கிறேன் அதை நான் ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணிட்டேன் டயத்தை அதனால யாரும் அதை பத்தி சொல்ல முடியாது ஃபீட்பேக் எதுவும் சொல்ல முடியாது அதனால சேர்மன் சாருக்கே ரொம்ப நெருக்கடி ஆயிருந்திருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் பாசோகன் அடிக்கடி வந்து நீங்க பேசணும் தான் என்னுடைய விருப்பம் அதை நாம் சேர்மனிடம் கூறுவோம் அதே மாதிரி இந்த ஹாசிய முறைப்படி நீங்க பேசுங்கள் என்றால் உள்வாங்கி கொள்வது நம்மிடம் நிறைய கரைகள் இருப்பதை வெட்கப்படாமல் அறிந்து கொண்டு அந்த கரையை போக்கி கொண்டு தொடைத்து கொண்டு உதறி கொண்டு வாழ்க்கையில முன்னேற வேண்டி இருக்கிறது எவ்வளவு படித்தாலும் எவ்வளவு கேட்டாலும் எவ்வளவு நடைமுறைக்கு கொடர முயர்ந்தாலும் நாம் எல்லாம் அரைகுறை மனிதர்களாகத்தான் இருக்கிறோம் கரைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் கொஞ்சம் தாமதமாகிறது வெளிச்சம் உள்ளே புகுவதற்கு தாகமாக தாமதமாகிறது ஆகையால் உங்க நீங்கள் பேசுவது பாணி எல்லோரையும் ஈர்க்கும் பாணி ஒரு நோவுபடாமல் வெட்கப்படாமல் கண்ணாடி நன்கு பார்த்து கொண்டு நம்மால் நீங்கள் சொல்வதை கேட்க முடியும் கடைப்பிடிக்க முடியும் தயவுசெய்து அடிக்கடி வந்து பேசுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் கருத்து பரிமாற்றங்கள் இருக்கின்றனவா சார் மிக்க நன்றி திரு அசோகன் சார் அவர்களுக்கு அசோகன் சார் வந்து எங்களுடைய லைஃப் டிவைன் அந்த குழுவில மிகவும் ஈடுபாடு கொண்ட ஒரு அங்கத்தினர் நிறைய அவருக்கு மனதில் பட்ட அந்த விளக்கங்களை அவர் கேட்பார் அவர் கேட்பதன் மூலம் அனைவரும் அது அதனால் பயன் பெறுவர் மிகவும் ஈடுபாடு உடையத உடையதனால் தான் அவனால் அந்த விளக்கங்களை கேட்க முடிகின்றது ஆகையினால் அவர் விளக்கம் கேட்பதன் மூலம் அனைவரும் பயன் பெறு 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 பெறுகின்றனர் என்றுதான் நினைக்க தோன்றும் இன்று அவர் அவர் நம்மிடையே பேசிய அந்த உரை கூட மிகவும் நமக்கு எல்லாம் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியதாக இருந்தது அவருடைய அந்த சற்றில் ஹியூமர் அந்த கேட்பதற்கு மிகவும் ஒரு இதமாக இருந்தது அதே சமயம் கருத்து உள்ளதாக இருந்தது அன்னையனுடைய நிறைய கருத்துக்களை அவர் வெவ்வேறு நிகழ்ச்சிகளின் மூலமாக நமக்கு தெரிவித்தார் எவ்வாறு நாம் அன்னையனுடைய கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரியான முறையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அன்னையனுடைய கருத்துக்களான ஒவ்வொரு மனிதரிடமே மனிதரிடமும் அந்த ஒரு விலங்கு உறங்குகின்றது அது சரியான தருணத்தில் அவருடைய விழிப்பற்ற நிலையில் அவரிடமிருந்து வெளிப்பட காத்திருக்கின்றது என்கின்ற கருத்து 
ஆகையால் நாம் எப்பொழுதுமே விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் மற்றும் நாம் இந்த ஒரு தொழில் பழக்கம் அ ட்ராப் ஆஃப் பிராக்டிஸ் அன்னையினுடைய அந்த கருத்தான அ ட்ராப் ஆஃப் பிராக்டிஸ் இஸ் பெட்டர் தேன் அன் ஓஷன் ஆஃப் தியரிஸ் அட்வைசஸ் அண்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ் என்கின்ற அந்த கருத்தினுடைய மைய கருத்தான அ ட்ராப் ஆஃப் பிராக்டிஸ் என்பதை எடுத்துக்கொண்டு அவர் உரை ந உரை நிகழ்த்தினார் அவ்வாறு நாம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து கொண்டவுடன் என்ன வழக்கமாக நடைபெறுகின்றது என்றால் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எதிராக நிறைய தடைகள் தோன்றுகின்றன அதற்கு எதிராக எதிரான சூழ்நிலைகள் தோன்றுகின்றன ஆகையினால் நம்முடைய நம்முடைய தீர்மானத்தை அத்த வகையில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட தீர்மானத்தை அன்னையிடம் தெரிவித்து கொண்டால் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அன்னையினுடைய அருள் உதவி புரிகின்றது என்ற கருத்து நீங்கள் கூறி என்ற கருத்தை நீங்கள் கூறினீர்கள் மேலும் இந்த செயல்பாட்டில் வந்து எப்பொழுதுமே நாம் நம்முடைய சங்கல்பத்திற்கு இணங்காமல் அன்னையினுடைய சங்கல்பத்திற்கு இணங்கி ஒவ்வொரு செயலையும் செயல்படுவது இதுதான் முக்கியம் வெறு வெறு அதிமுக்கியம் இதில் நம் அவ்வாறு செயல்படாமல் இருக்கும் செயல்படாமல் இருக்கும் பொழுது என்ன நம்மூல் தோன்றுகின்றது என்றால் நம்மூர் சற்று குறுகுறுப்பு சற்று நெருடல் தோன்றுகின்றது அவ்வாறு நமக்குள் ஒரு அந்த அன்னையினுடைய அந்த குரல் மெல்லிதாக தான் ஒழிக்கின்றது அது வன்மையாக இருக்கின்ற வர் வன்மையாக இருப்பதில்லை அது வற்புறுத்துவது இல்லை இருந்தாலும் நாம் சற்று நம் மனதை அமைதிப்படுத்தி அந்த குரலுக்கு சேவை சாய்த்தால் நாம் அந்த அந்த சமயத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் சரியாக சரியானவையாக அமையும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள் இன்றொன்று இந்த கிராட்டிடியூஸ் அது குறித்த அந்த கருத்தையும் நீங்கள் அழகாக கூறினீர்கள் ஒரு ஒரு நல்ல நடைமுறை உதாரணத்தை நீங்கள் எடுத்துக்காட்டு எங்களுக்கு கூறினே கூறினீர்கள் ஒருவர் ஒருவருக்கு மிகவும் நீங்கள் உதவி செய்து அவர் அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு வாழ்க்கையிலேயே அவருக்கு வந்து ஒரு மறு வாழ்க்கையை நீங்கள் வழங்கிய பொழுதும் அவருடைய அந்த பிஹேவியர் மாறுதல் அடைந்த நிலையில் இருந்து இருக்கின்றது என்றும் கூறினீர்கள் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நீங்கள் அதற்கெல்லாம் உள்ள பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காரணத்தை இந்த ஏன் அவ்வாறு நடக்கின்றது என்கின்ற பின்னணியை நீங்கள் அழகாக விளக்கினீர்கள் இதற்கு பகவானும் வேற ஒரு இடத்தில் கூறுகின்றார் இந்த சமயத்தில் இதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த கிராட்டிடியூடு ஏன் நிறைய நிறைய பெரும்பாலான தருணங்களில் அதை சரியான முறையில் அந்த அதை தெரிவிப்பது இல்லை அதற்கு அதற்கு பதிலாக ஒரு எதிரான எண்ணம் ஏன் மனிதர்களிடம் தோன்றுகின்றது என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஒரு நல்ல பக்குவப்பட்ட மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே அந்த நன்றி உணர்ச்சியுடன் இருப்பார்கள் சிறிதளவு உரி உதவி புரிந்தாலும் அதை பனை துணையாக கொண்டு நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் யாருடைய அந்த பிராணமயம் ஒரு பக்குவப்படாமல் நிலையில் இருக்கின்றதோ அவருக்கு உதவி செய்யும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அவருள் ஏதோ ஒன்று அதை எதிர்க்கின்றது இதைத்தான் பகவான் அன்ரீஜெனரேட்டிவ் வைட்டல் என்று கூறுகின்றார் அவ்வாறு இருப்பவர்கள் தான் நிறைய பேர் ஆகையினால் அவர்களுடைய ஏதோ ஒன்று அவர் அவர்களுக்கு அவர்களுள் ஒரு எதிர்ப்பை தெரிவிக்கின்றது அந்த உதவி செய்தவருக்கு எதிராக எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதனால் தான் அவர்களுடைய அந்த பிஹேவியர் ஒரு நன்றி பாராட்டுவதற்கு பதிலாக ஒரு எதிரான போக்கை மேற்கொள்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் பகவான் அங்கு அன்னை என்ன கோருகின்றார்கள் அதே 
அதே அந்த கருத்து குறித்து அன்னை அதற்காக நாம் நம்முடைய நல்ல குணத்தை இழக்கக்கூடாது நாம் தொடர்ந்து நம்முடைய குணத்தை இழக்காமல் நன்மை செய்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் என்று அன்னை கூறுகின்றார்கள் மேலும் நீங்கள் அன்னையுடைய கருத்தை குறித்து கூறும் பொழுது ஒரு முக்கியமான கருத்தை கூறினீர்கள் அதாவது என்னவென்றால் டு நாட் டேக் மை வேர்ட்ஸ் ஃபார் டீச்சிங் தே ஆர் அ ஃபோர்ஸ் இன் ஆக்ஷன் அது எந்த நோக்கத்திற்காக உதிர்க்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தில் இருந்து அது அதை விலகும் பொழுது அந்த சொற்களுக்கு வந்து பயனில்லாமல் போகின்றது என்கின்ற அன்னையினுடைய கருத்தை நீங்கள் கூறினீர்கள் அன்னையினுடைய கருத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவும் அதை எல்லா தருணத்திலும் எல்லாருக்கும் பொதுவானது அல்ல ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய தேவைக்கேற்ப கூறப்பட்ட சொற்கள் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினீர்கள் மேலும் அன்னையினுடைய வாக்கியமான ஒரு புன்னகை அனைத்து துன்பங்களையும் பணி போல விளக்கும் என்கின்ற ஒரு அழகான கருத்துடன் தங்களுடைய உரையை நீங்கள் நிறைவு நிறைவு செய்தீர்கள் மிக்க நன்றி திரு அசோகன் சார் அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் எங்களுடைய இந்த சக்சங்கில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த இந்த உரையாடலில் இந்த இந்த கூடலில் கலந்து கொண்ட அனைத்து அன்னை அன்பர்களுக்கும் நன்றி தற்பொழுது பிரார்த்தனை இசையுடன் இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வரும் Sentinel.